உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் அஞ்சலி என்ன சொன்னால் நம்ப மாட்டேங்கிறா எனக்கு சாமி வந்த மாதிரி நடிச்சு அஞ்சலிய கொல்ல சொன்னது உங்க அம்மா தான் அஞ்சலிக்கு எவ்வளவு சொன்னாலும் அம்மா பண்ணிருக்க மாட்டாங்க இப்ப கூட இந்த பைத்தியக்கார நடிச்சவன் அவன் அம்மா தான் அனுப்பி வச்சாங்க அவனே சொன்னதுக்கு அப்புறம் கூட அவன் நம்பாம பழிய தூக்கி கேசன் மாவ மேலயும் கௌரியத்தை மேலயும் போட பாக்குறான் இவளுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இவளை என் கூட சேர விடாம தடுத்தது மட்டும் இல்லாம இவளை கொள்ள நினைச்ச அம்மாவை காப்பாத்த பாக்குறான் இவ சொல்லி எல்லாம் தெரிந்த மாட்டான் அம்மா தான் குழப்பம் அனுப்பிச்சாங்கன்னு அவங்க வாயில சொன்னதை இவன் நம்புவா போல இருக்க நான் அதை அம்மா வாயில சொல்ல வைக்கிறேன் அம்மா தான் பண்ணாங்க நான் நிரூபிச்சு காட்டுற அப்ப என்ன பண்றான் நானும் பாக்குற அவ அப்படி மாத்தி பேசுவான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்ல பாவி கடைசியில அத்த மேல பழைய தூக்கி போட்டுட்டான் கேசவன் சித்துப்பாவும் கௌரி அத்தையும் தான் இதுக்கு காரணம்னு ராஜா ஏன் புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறான் ராஜா அவசரப்பட்டுட்டான் ஒருவேளை அவன் அங்கேயே இருந்திருந்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க கண்ணில் மாட்டேருப்பாங்க அத்த எம்எல்ஏ இருக்கிற கோவத்தில் என் அவன் கூட சேரக்கூடாதுன்னு சொன்னதை வச்சு இதையும் அவங்க தான் செஞ்சிருப்பாங்கன்னு அவன் முட்டாள்தனமாக நம்புகிறான் அதை நான் எப்படி மாத்துறது முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படிப்பட்டவங்கன்னு ராஜாக்கு புரிய வச்சாதான் அவனுக்கு அத்த மேலே நம்பிக்கை வரும் கூடிய சீக்கிரமே அவங்க ரெண்டு பேரோட முகத்தரையை நான் கிழிச்சு காட்டுறேன் நடந்த கொல முயற்சியெல்லாம் அத்த பண்ணலை அவன் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிற கேசவன் சித்தப்பாவும் கௌரி சித்தியும் தான் பண்றாங்கன்னு நான் நிரூபிச்சு காட்டுறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் வரல அவங்க வரத்துக்குள்ள ராஜா ரூமுக்குள்ள போய் அண்ணா சொன்ன மாதிரி பணம் இருக்கான்னு செக் பண்ணிடலாமா நாம அங்க இருக்கிறப்போ ராஜா வந்துட்டானா என்ன சொல்றது ராஜா ஏற்கனவே எங்கிட்ட எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழறான் அவன் இல்லாத நேரத்துல என்ன அவன் ரூம்ல வச்சு பார்த்தானா என்ன சொல்லுவான்னு தெரியலையே என்ன பண்றது வேற வழி இல்ல ராஜா ரூமுக்கு போய் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் இது நான் கொடுத்த கவர் மாதிரி இருக்கு பணமும் இருக்கு அப்ப அண்ணன் சொன்னது உண்மைதான் உனக்கு சேர வேண்டிய அப்ப ராஜா அவளை விரட்டிட்டு போய் மிரட்டி தான் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னா ராஜாக்கு என் மேல சந்தேகம் வந்ததுனாலதான் அவன் என்கிட்ட முன்ன மாதிரி பேச மாட்டேங்கிறான் இந்த விஷயத்த முதல்ல அண்ணன் கிட்ட சொல்லணும்
யாருங்க போன்ல ஐஸ்வர்யாதான் ஹலோ சொல்லுமா அண்ணே நீங்க சொன்னது நெஜம் தானே என்னமா சொல்ற ஆமாண்ண நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் கொடுத்த பணக்கட்டு ராஜா ரூம்ல தான் இருக்கு எப்படிமா கண்டுபிடிச்ச இப்பதான் நான் ராஜா ரூமுக்கு போய் பார்த்தேன் நீ பார்த்தத ராஜா பாக்கலையே இல்லன்னு அவனும் அஞ்சலியும் வெளியில போயிருக்காங்க நான் யாருக்கும் தெரியாம ராஜா ரூமுக்கு போய் பார்த்துட்டு தான் வரேன் எனக்கு <laughs> 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 கோபம் <laughs> அவசரப்படாத <laughs> கூடிய சீக்கிரம் நான் சரியான ஆதாரத்தோட உன் சந்தேகத்தை எல்லாம் தீர்த்து வைக்கிறேன் தீர்த்து வை ராஜா அந்த பொம்பளை மறுபடியும் ராஜா கண்ணில் படக்கூடாது அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யுங்க அவளுக்கு இன்னும் நான் பணம் வேணும்னாலும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்க சரி நான் போனை வைக்கிறேன் ராஜா வா ராஜா எங்க போயிட்டு வர உண்மையை தேடி கண்டுபிடிக்க போயிட்டு வர
கண்டுபிடிச்சிட்டியா ஆமா கண்டுபிடிச்சிட்டா அது இங்க தூரத்துல இருக்குன்னு தெரியாம தேடி போன ஆனா இப்பதான் தெரியுது அது பக்கத்திலே இருக்கேன் ராஜா ஏன் இவ்வளவு அவசரப்படுறான் இவ்வளவு சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறானே ராஜா உண்மையும் பொய்யும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற கோயினோட ரெண்டு பக்கம் மாதிரி நாம உண்மைன்னு நினைக்கிறது பொய்யா இருக்கலாம் பொய்யின்னு நினைக்கிறது உண்மையா இருக்கலாம் அதனால அவசரப்பட்டு எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாதுப்பா அவசரப்படக்கூடாதுன்னு நானும் அமைதியா இருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் இந்த உண்மையை நான் உலகத்துக்கு எடுத்து காட்டுவேன் தூங்க <laughs> ராஜா அஞ்சலி கிட்ட சாமியாடி பொம்பளை பத்தியும் அவ எங்கிட்ட வந்து பணம் வாங்கினத பத்தியும் ஏதாவது சொன்னானா இல்லையான்னு தெரியலையே அஞ்சலி கிட்டயே கேட்டுற வேண்டியதுதான் நம்ம திட்டம் இப்பத்தான் ஒவ்வொன்னா நிறைவேறிட்டு வருது கௌரி ராஜா மனசுல ஐஸ்வர்யா மேல இருந்த இமேஜ சுத்தமா உடைச்சு காலி பண்ணிட்ட இனிமே அந்த ஆண்டவனே வந்து சாட்சி சொன்னாலும் ராஜா நம்ப மாட்டான் தன்னோட அம்மா கொலையும் செய்ய தயங்க மாட்டாங்கிற நினப்பு தான் அவன் மனசுல இருக்கும் இது போதும் இது போதும் எனக்கு இனிமே ஐஸ்வர்யா என் காலில் விழுந்து கதறி அழுது என் புள்ள நினப்பை எப்படியாவது மாத்துங்கன்னு கெஞ்சுவா அப்ப இந்த கேசவ யாருன்னு அவளுக்கு புரிய வைக்கிறேன் ஒரு தெற்காலே அவளை தாண்டி எப்படிங்க நம்ம முடிக்க போறோம் பத்தாததுக்கு அவ கிட்ட நீங்க எல்லா உண்மையும் வேற சொல்லிட்டீங்க இப்ப எல்லாமே தெரிஞ்சதும் அவ என்ன வேணா செய்வாங்க எல்லார்கிட்டயும் சொல்லிட்டா என்ன ஆகுறது ராஜா கிட்ட சொல்லியே எதுவும் நடக்கலங்கறப்போ மத்த இடத்துல சொல்லி மட்டும் என்ன நடக்க போகுது இல்லங்க அவ பரமேஸ்வர அண்ணன் கிட்ட சொன்னா கொஞ்சம் சிக்கல் தான் சிக்கல் தான் நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா அவ ராஜாவை கிளியர் பண்ணாம அவர்கிட்ட போக மாட்டா அப்படியே போனாலும் ராஜா அதை உடைச்சிருவான் தெரியாம இருந்தாலும் அவளோட உள் மனசுல ஐஸ்வர்யாவை இதுல இருந்து காப்பாத்தணும் முயற்சி பண்ணும் அதுல நாம மாட்டிக்கிட்டா அப்படி பார்த்தாலும் அவ ஐஸ்வர்யாவை காப்பாத்த அவ மேல இருக்கிற சந்தேகத்தை போக்கதான் பிரையாரிட்டி கொடுப்பா அதனால அஞ்சலி இப்போதைக்கு நம்மளை காட்டி கொடுக்க மாட்டான் ஆமா அஞ்சலி அந்த பைத்தியக்காரன் வீட்டுக்கு வருவான்னு உங்களுக்கு எப்படிங்க தெரிஞ்சது அது அந்த ஆண்டவன் மூலமா அஞ்சலி பண்ணிருக்கான்னு தான் சொல்லணும் அவ பண்ண தப்பு அந்த பைத்தியக்காரனை பார்த்த உடனே அவனை இழுத்துட்டு போய் ராஜா முன்னாடி நிறுத்திருக்கணும் அதை விட்டுட்டு மத்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்து பேசி வெய்ய உங்க மூணு பேரையும் சேர்த்து வச்சு தான் நான் நிரூபிக்கிறேன் ஊதி பெருசாக்கணும் ஒரு பக்கம் ராஜா ஐஸ்வர்யா மேல சந்தேகப்பட்டுகிட்டே இருக்கணும் இன்னொரு பக்கம் ஐஸ்வர்யா மேல பழி விழுந்துகிட்டே இருக்கணும் இத போக்க வழி தெரியாம அந்த அஞ்சலி திண்டாடிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க மூணு பேரையும் ஆட்டி வைக்கிற சகுனியா நான் இருக்கணும் ஆமாங்க அஞ்சலி தவ 
வேணும் உண்மைதான் ராஜா ஏன் என் மேல கோவமா இருக்கான் ஏன் என்கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறான் இப்ப பேசுவான் அப்புறம் பேசுவான்னு வெயிட் பண்ணா அவன் பேசவே மாட்டேங்கிறான் எதனால அவன் அப்படி பண்றான் அதை என்கிட்ட கேட்டா எனக்கு என்ன அத்த தெரியும் நீங்க இதெல்லாம் அவர்கிட்டதான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் நீ என்ன பத்தி ஏதோ ஒண்ணு அவன் கிட்ட சொல்லிருக்க அதனாலதான் அவன் என்கிட்ட இப்ப பேச மாட்டேங்கிறான் ஐயோ அத்த உங்களை பத்தி நான் சொல்றதுக்கு என்னத்த இருக்கு உங்களை பத்தி அவருக்கு தெரிஞ்சதை விட எனக்கு என்னத்த பெருசா தெரியும் ஏய் சும்மா நடிக்காத நீயும் அவனும் ஒண்ணு சேர கூடாதுன்னு நான் உங்ககிட்ட சொன்னது நீ அவங்கிட்ட போட்டு கொடுத்திருக்க அதனாலதான் அவன் என் மேல கோவத்துல இருக்கான் இல்லனா அவன் இப்படி எல்லாம் இருக்கவே மாட்டான் உண்மைய சொல்லு ராஜா உங்க மேல கோவமா இருக்கிறதுக்கு காரணமே வேற அத்த அத தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க ரொம்ப மனவேதனைப்படுவீங்க அத மறுக்கிறதுக்கு தாத்த நான் போராடிட்டு இருக்கேன் என்ன வாய திறக்காம நிக்கிற என்கிட்ட சரின்னு சொல்லிட்டு என் பிள்ளை கிட்ட நான் சொன்னதை சொல்லி என்ன வில்லி மாதிரி ஆக்கிட்டல்ல ஒரு விதத்துல நீங்க வில்லி தானே அத்த பதில் <laughs> 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 சொல்லிட்டேன் <laughs> நீங்க சேர கூடாதுன்னு நான் சொன்னா நீ தானே பிரகதி கல்யாணம் முடியற வரைக்கும் நாங்க சேர மாட்டோம்னு சொன்னே நான் அதை ஞாபகப்படுத்தினே தவிர சேர கூடாதுன்னு நான் எங்க சொன்ன நாங்க சேர மாட்டோம்னு நீ தானே சத்தியம் பண்ணி கொடுத்த இப்போ நான் சொன்னேன்னு நீ எப்படி ராஜா கிட்ட சொல்லுவ நீங்க எங்களை சேர கூடாதுன்னு சொல்றீங்களோ நினைச்சு நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் நீ வேணும்னே தான் திட்டம் போட்டு என் பையன் கிட்ட என்ன பத்தி போட்டு கொடுத்து இப்போ அவன் என்கிட்ட பேசாத அளவுக்கு பண்ணிட ஐயோ நீங்க சொன்னத தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு தப்பா பண்ணிட்டாத்த நான் எதையுமே யார்கிட்டயுமே சொல்ல மாட்டேன் இந்த பிரச்சனை நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படி இப்படின்னு பெரிய நீதிமான் மாதிரி சொன்ன இப்போ என் பையன் கிட்ட சொல்லிருக்க சாரி அத்த ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி அத்த நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நான் ராஜா கிட்ட போய் அத்த எனக்கு ஜஸ்ட் ரிமைண்ட் தான் பண்ணாங்களா நான் தான் தப்பா நினைச்சிட்டேன்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்லிடுறேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அத்த நான் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை நான் வாபஸ் வாங்கிடலான்னு முடிவு பண்ணிருக்கேன் பிரகதிக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகிறது நாங்க எப்போ ஒண்ணு சேர்றது அதனால நாங்க ஒண்ணு சேர்றதுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்ட அத்த வந்து நீங்க 
மீறி போயிடுவனு பயந்து போய் தானே நீங்க எனக்கு ஞாபகப்படுத்திருக்கீங்க என்னால உங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் பாருங்களேன் இல்ல அத்த இனிமே எனக்கு ஞாபகப்படுத்தணுங்கிற கஷ்டத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்பல அதனால நான் என் சத்தியத்தை வாபஸ் வாங்கிடுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன்